文明的诞生和延续，很大程度上靠的是那一点信念。人类乃至这颗星球本身，都属于一系列巧合下的产物。这是这个混乱宇宙中少见的动态平衡，而这种幸运的平衡。并不会一直眷顾人类。今天的微积分的真的是，我还没看到呢。蓝色沦陷的一百区。几十年前，这个世界出现了数不清的怪兽，人类的生存空间不断被挤压，只能龟缩于堡垒都市。为了抵御怪兽的侵袭，绝境中的人类开发出了土灵，拥有了对抗怪兽的力量。这些人便是土灵师。可惜，土灵师觉醒要一大笔钱。只有赚到钱成为土灵师，我才能有力量去寻找夏盈秋。他是我的未婚妻，在那场暴雪中被同化者抓走，至今下落不明。我被人们从废墟中救出，一路撤到了九十九区。可似乎随着我的到来，还算安全的九十九区也岌岌可危。我甚至有种预感。我是不是有着某种吸引怪兽的能力啊？如今我身处地下八层，如果怪兽依旧能找到我，那就可以确定，怪兽确实是冲着我来的。不不不不不，再怎么说，这种想法也实在是太……我这……这……我都躲到八层地下室了，这也能被找到？没用的。身上的气息就像是黑夜里的萤火虫，发疯又迷人。那么接下来，小妹妹，快到嘴里来！别这样，爸爸，我不约。你不约你也得约。哇！这……这……这……没想到最终还是沦落成了怪兽的口粮。宿主完成被动系统考核任务，成功经历九十九次怪兽袭击，系统正在启动中。无敌光环已开启，光环可以免疫和反伤一切主动攻击。终于，再也不用躲躲藏藏了。<笑>刚才谁在攻击我？这家伙，不，不可能。他连个图灵都没有，看到？谁？是哪个图灵师在阻挠我享用美食？偷糖的是吧？给我滚出来！不行不行，我真不知道刚才是我干的。不好，继续让他乱撞下去，我非得被活埋不可。得想办法让他攻击我，然后干掉他。大花虫，你是不是喝了太多喝沸水，才长得这么不三不四？你完了，今天非要吃了你不可！图灵师来了也没用，啊！自取灭亡的是你
这就是欺负小爷的下场。最新消息：突破图灵师防线，闯入九十九区的怪兽，地级妖兽血灵蜥蜴已被彻底消灭。残骸与我市一间八层地下室内发现，骨肉皆被震碎。另外，现场救援出了一位普通市民。据悉，该地下室就是由该市民违建的。关于怪兽为什么执意钻进地下室，出手的神秘图灵师又是谁？有关部门还在进一步调查中。哟，你醒了？你是谁？九十九区图灵师协会主任。赵日天，什么？赵日天是那个传奇的名字。九十九区唯一获得第一区总协会认证的五星图灵师，相传他实力强横，深楼见首不见尾。只有在九十九区遭遇到极度危险的时候才会出现，拯救民众于水火之中啊！哎，赵叔叔好。我才二十八岁啊！废话少说。我问你，根据现场来看，当时只有你一个人在场，你是怎么把怪兽干掉的？你小子明明连图灵师都不是，血林蜥蜴在同阶怪兽里以其防御力著称，那可是需要一个三星图灵师团队才能勉强将其拿下。现在那头蜥蜴可是挂得老惨了。嗯。如果真是这小子一个人干的，那他该有多强啊！要是能拉他进协会，嗯，<笑>说说吧，呃，怎么回事？这个，赵叔，我也说不清，要不你打我一下试试？嗯，这、嗯、怎么、哎？你脑子被门挤了？不是，这事解释不清，你打我一下就明白了。那好吧，让我看看你的本事。来了，我的无敌被动光。啊啊！搞死了呀！说好的无敌呢？再无产品啊！这是。系统提示：对宿主抱有恶意的攻击才能激活光环。把我打成这样叫没恶意啊？不是你叫我打的吗？行了，就玩到这里吧。虽然不知道你是怎么打败的血林蜥蜴，但我邀请你加入我们图灵师协会。协会的主要职责是防御怪兽袭击，一旦加入就等于被约束。而且，抱歉，赵叔，我暂时还没打算加入协会。我还要去找向银秋的线索。我知道了。那赵哥，如果没事的话，我就先结了账。你就可以走了。五十万，抢劫啊！怎么会花这么多钱啊？我四肢完好，也不缺肾。难道？说吧，是不是查出了绝症？你放心，我挺得住。看好了，医疗费五百块，剩下的都是罚款。凭什么罚我呀？那八层地下室。是你搞的吧？呃，优秀啊！一个人挖出八层地下室，想争夺我们街区击剑狂魔的称号吗？你那是违建，明白不？那看在我干掉怪兽的份上，能减免不？哎呀，也不是不可以。如果你愿意加入协会的话，感情天价罚单只是为了诓我，想都别想。要钱没有？要命一条！我告诉你，小子，你想从我这儿逃单成功的可能性，比我赵日天被绿的可能性都小。老赵来电话了，老赵来电话了。喂，你好，我是赵日天
。喂，媳妇儿，你晚上要去做头发呀？不回家了，卡里没钱了。哎，我去抽。好，我知道了。么么哒，爱你哦。我有事先走了。对了，李家大院那事儿，有人在网上悬赏，委托图灵师出手，说有童话者出现。但我感觉情况似乎没那么简单，你有空替我去瞅瞅。童话者，当初把夏影秋抓走的，就是童话者。如果你改变主意了，欢迎随时入职。童话者是极端情绪下被怪兽力量腐蚀的人类，他们的力量源于怪兽，厉害的甚至可以比肩怪兽，有无敌光环在。这道理不可能有什么危险，但童话者的能力像图灵师一样五花八门，保不齐就有什么奇怪的招式。但我也不能不去啊！如果真有童话者，我可以借助他们找到什么线索。上吧，都有无敌光环了，再不去，难道我要一辈子躲在城里吗？我天！哦，什么戏？你这个人看上去……诸位，请静一静。我叫李怀，是这次悬赏任务的发布者。事情是这样的：几天前，我家就开始出现各种怪事，疑似是有童话者在搞鬼。因此我，我你也一个童话者而已，真是磨磨唧唧。就是，有我们三兄弟在，<笑>一个造面就收拾了他，交给我们，万无一失。三位是。你居然不知道我们，那有必要跟你介绍一下？好子长飞，好努力，长一岁。啊，心似落叶的季节，第二六，爱已退，情已落，缘已在，心已过，王登铁，我们就是。原来是牙桃妹组合，他们可是曾经参与过狩猎地级怪兽的图灵师，没想到他们也会接这种任务。对啊，有你们三兄弟在，看来这次任务确实没有难度，请进吧。好浓烈的血腥味，不会有诈吧？三分钟搞定，我们牙桃妹组合都是快男人。这群人这么虎的吗？算了，不入虎穴，焉得虎子？紧急行事吧。全都进去了，那么食物准备完毕。<笑>连天气都变了，这地方也太诡异了吧！怕啥子？哇，这房里咋这么多美女画像啊？别磨蹭，赶紧解决了那个童话者。总感觉好诡异啊！这些妞都好正啊！童话者会在哪儿啊？<笑>怎么了？快看，高山的美女动了！我的天，双眼花了吗？糟了！哇，果然有诈！哎，小哥哥你好呀！你是谁？要干嘛？不干嘛，就是想打个招呼。招呼不能这么打呀，要命啊！难道？救命呀，妈妈，好吓人呐、啊！啊，这家伙脑子没问题吧？别以为我不知道，你就是想吓晕我，然后拿走我的肾。这种事儿我见多了，<笑>我不会上当的。小哥哥，别把我想的这么坏嘛，只是想打个招呼罢了。起<笑>开！吴孟凡可不是这么容易被骗到的人。这一生美人计不知迷倒了多少图灵师
，没想到今天居然遇到个奇葩。来吧。什么情况？怎么样？这打招呼牌。可恶！我今天非得让你横着出去。好啊，求之不得。放马过来吧。你你你，你给我等着！哎，怎么逃走了？别呀、啊！啊，呃，牛啊，都中招了！你，小姐姐，别走呀！怎么刚打完招呼就走了？看来男人的软肋永远都是女人啊！各位，这通话人有点本事啊！想诱惑我们三兄弟，简直妄想！哼，王钢铁，你自己都啥样子了，还在装？扯不得孩子套不住狼！我不这么干，怎么知道他想做什么？啊、人才呀、啊！少废话，这童话者不好搞，大家亮出本命图灵，看看该怎么配合。一星图灵师，本命图灵，生锈铁匕首。一星图灵师，本命图灵，三尺小木棍。一星图灵师，本命图灵，落架手机。每个人觉醒的图灵都不相同，图灵的功能也是五花八门。嘿嘿，希望除了咱哥仨，能多来几个有用。我我糟了。我压根就没图灵啊！我这群莽夫发现我没图灵，指不定造成什么误会。我有没有什么东西可以利用啊？就是这个。哎，那边的兄弟，你的图灵是？一型图灵师，本命图灵，普通的板砖。兄弟，你这图灵的品相也太差了吧！哈哈，王哥。有总比没有好啊！哎呦，这炮板上，你的图灵是假的，你丫的根本不是图灵师！啊，大家不要激动，听我解释。傻，图谋不轨啊！说不定他是奸细。别少废话，接招吧！二星本命图灵，让爱剑吹风，吃我一炮！啊！这啥子情况？铁子咋就飞出去了？你们有看见那小子的动作吗？呃，各位，千万别攻击我，我真的不想伤害你们。这小子是在嘲讽我们吗？哎呀，我这暴脾气！哥几个，弄他！你别吵，你爆！哥几个冷静啊，别冲动、啊！我都说了不要主动攻击，我咋就不听呢？我天儿，这么牛！疼疼疼！居然是满珠痴虎！大哥深藏不露，我们甘拜下风。兄弟们，撤！哎，等等，你们走了，童话社咋办啊？哎，李大哥，您这话说的，以您的实力，干掉童话者易如反掌。糟了，我,我的能力只能被动出发。什么都不怕了。这些人走了，童话者又不出现。那任务岂不是失败了？我还怎么找线索呀？哎，大哥，我们先告辞了。祝大哥旗开得胜。啊！别呀！走了，走了。你们走的也太快了吧！看了一场好戏，老娘也该来收场了。快了吧！看了一场好戏，老娘也该来收场了。镜子被包围了。嗯，接下来我也该动真格了。哎呦，还敢出现！看我怎么收拾你！嗯
力量虽强，可惜对我无用。哼<笑>！可恶！再吃我一记，没法之术！好强，这下赢定了吧？什么？不可能，大哥，我们来帮你。五发之术，剑发之术，嘿！可笑的攻击方式和神明，都什么年代了，还在玩洗剑吹，不嫌丢人吗？你这家伙！居然看不起我们的造型和艺术！哦，重点是这个吗？重点不是他无视了你们的攻击吗？啊，牙套妹组合都拿他没办法吗？那么，轮到我了。哎、不好，还动开！不知好歹，我把谁揪出来？还敢我反抗？给我！啊！我不是故意的，呃啊呃、都是圣火。<笑>大哥，这家伙怎么回事？通过灵力，照射出对方心里最害怕的事，从而控制对方，吸收生机，直至殆尽。空气无效，啊噩梦能力又防不住，我们该怎么办？太可怕了！呃，糟了，之前我受到的都是物理攻击，这种精神攻击能防住吗？不怕，我们还有大哥。<笑>哎，那个我,我真不行。王刚铁，你个老六！大哥，你别谦虚了，就是。刚才收拾我们的手段，那真是神乎其神，都没出手我就倒下了。<笑>小哥哥，我说过会找你算账的。慢着，嗯、你真以为我不敢对你动手吗？哼<笑>，你可以试试。我不出手，只是因为我从不打女人。刚才你应该看到我是怎么打败他们的，以我的实力。收拾你轻而易举，我给你一个收手的机会，各自安好。眼前这小子，牛皮吹得如此自然，难道他真是个隐藏的高手？大哥，绝不能留着这个童话者，你还得拿他换奖金呢！闭嘴，大人说话，小孩子别插嘴。我曾经是藏爱家族的精英，站在世上最前端的男人，拉风的发型，充满伤痕的语录，还有那只只有帅哥才能穿的小脚裤。无论在哪里，我都自信无比，站在帅哥的巅峰。但不知道什么时候开始，藏爱家族逐渐的没落，他们不再迷恋我。不再喜欢我飘逸的刘海和风骚的走位，整个世界仿佛都遗忘了我。不过，我不会放弃。杀马特的荣耀将由我来守护。全世界不理解我们，那我就以全世界为敌。你若动我天堂，我必出你脊梁。爱我，你怕了吗？呃，天哪，大哥，藏爱家族不能没有你呀、啊！啊，这份恐惧和悲痛，真舒爽啊！小弟弟，下一个是你了。爸，这是我中招了。这就是我的最大恐惧，这是医院病房，可我完全不记得来过这儿。是他，医生，你一定要想想办法呀！啊，李先生，不是我不想救，啊、是
，这病根本无药可治啊！哼<笑>，就真的一点办法都没有吗？<笑>真的没有，剩下的日子让他好好度过吧。怎么回事啊？这是。我好像没事啊，等等，那我刚才看见的是什么？这不可能！为什么莫言对你无效？哼，既然如此，这是你自找的，吸收所有人的恐惧，制造出最强的梦魇。哎，大哥，救我！大哥，快出手吧！除了我，全都中招了。大哥，大哥，具有所有人恐惧的梦魇之力，足以让任何人精神崩溃。这个世上，谁也扛不住，就算是你也一样。已经迫不及待欣赏你的丑态。什么？这，这是？我的身体好痛！再坚持一下，孩子，医生说了，你一定能好的。我不想再继续下去了，爸爸。让我接受！不，别放弃，答应爸爸，别放弃，我一定找到病房了。啊、不可能，怎么会、啊？他这是被反噬了？梦魇结束了，性命结界也破碎了。我,我们。快救来！这是谁干的？不会是大哥吧？只有他没事儿，那没跑了，一定是他干的。哎、大哥，怎么会是你？这么真够大哥醉呀、啊哎！大哥强啊！以后带我吧。这群混子，我一开始居然还指望他们带我。大哥，去交任务吧。我。是我曹操，曹操到，您来的刚好，把账结了吧。等一下，这家伙，你们为什么就不能乖乖的像上一批通灵师一样呢？竟然还敢伤害到我的女儿！啊、是童话者，童话者，果然，记里的那个男人就是他。这个任务从一开始就是个阴谋。为的便是把我们骗进来，一网打尽，来延续女儿的健康。你们都别想活着离开，全部留下给我女儿陪葬、啊。这样的气势我们根本抵挡不了。我理解你对女儿的关爱，但不应当使用这种伤天害理、谋害他人的手段。我能有什么办法？没有钱就救不了女儿，除了飞羽教。我还能向谁求救？比起让女儿痛苦的离去，我宁愿女儿变成非人类，但是健康的活着。够了，任何邪恶都将绳之以法。和我去自首吧！异想天开！呀、啊！给力呀、啊，大哥！啊！天光武师就把童话者打飞了。不愧是大哥，这不可能！我可是童话者，怎么可能被你这个普通弱鸡打败？住手吧！再继续下去，你只是自讨苦吃。我不信！再来！啊！啊！啊！大哥六六六，大哥出手，谁与争锋？陛下，为大哥独尊
，大哥，我们这辈子就该定你了。这个就是个地中之地，大哥，就你哪？敢和大哥动手，指定没有你好果子吃。大哥，这家伙怎么处理？当然是。大哥，这人怎么回事？胸口居然开花！难道他是植物人？终于出来了。历经千辛万苦，终于来到了九十九区。我仿佛闻到了久违的血腥味。秦<笑>哥，虚空兽把我们徒送进来的时候，咱们的衣服都碎了，只剩裤衩了。还是先找件衣服穿吧。好，那就先去找一身漂亮威风的行头。等等，那边有动静，这是潜藏的种子要提前爆发了吗？<笑>既然如此。我们就助他一臂之力，给九十九区吃点苦头。嗯。哎，糟糕！血腥种子消耗太大，身体僵硬了。接下来一段时间内。我们会无法动弹。怕什么？种子既然觉醒，它就会以最快的速度消灭敌人，然后来解救我们。让我们慢慢欣赏这一出好戏。你怎么回事？这是怎么融化了？为什么融化了？要拖着出去，兄弟们，准备组合计。好，黑发之术，发之术，毒发之术。救救救救救救我！我的天，他被那怪物消化了。这是地邪妖兽，他一挂，生命力极为顽强，能无限的吞噬敌人来强化自己。是转尼怪在地邪妖手中属于最难缠的一类，快退下，别做无意义的牺牲。等等，大哥，你们干什么？秦大哥，还是大哥关心我们，患难见真情啊！你就是他们当中最强的人吗？你这么强，吃了你，一定可以提高一个生命层次。<笑>那可不，我们大哥是最牛的。大哥，拿出你打败我们和那个童话者的气势来，干掉这个软泥怪！你们这群人，剑风使舵的技术倒是一流。化作我的养料吧！啊啊、是谁在暗中出手？啊、不管你是谁。就想拦我！果然，这种吞噬攻击对我也无效。兄弟们，看好了，是时候表演真正的技术了。可恶，到底是谁？是谁？给我出来！你过来啊！我不信我吃不掉你！别走！哦哦，跟我硬碰硬。我受的是伤，你丢的是命。不，可恶，你敢踩我？想吃我？你有那个实力吗？我顶你！哎，我顶你！我顶你！我顶你！我投降！我投降！你现在没有投降的资本。回答我的问题，我可能饶你一命。你说，你说，只要是我知道的，我都告诉你。你既然是童话者，那你知不知道一个姓夏的女孩，来自一百区的女孩？你和童话者有勾结，而她也是被童话者抓走的。
惊吓的，来自一百岁的女孩，我完全不知道啊。大哥跟软泥怪聊啥呢？哎，怎么还不干了他呀？不知道，那你对我可就没有什么作用了。你坑害了那么多图灵师，现在你要为你的所作所为付出代价。呃，等等，我已经告诉了你我知道的了。我你，我可以放了你。但是我这些兄弟们可不会放过你哦！啊！哎呀，我真的中不上！总算解决了，这下连渣都不剩了吧？可恶！天知道这怪物迄今为止害死多少人了！大哥，这次解决了这个怪物，多亏了你，一起去庆祝下吧。不了，你们先走。我还有点东西想调查一下。走吧，走吧，走吧，散了，散了，走了，走了。他们终于走了，可恶的家伙，这次还没完。只要我还残留一部分躯体，我就不会结束。都给我等着，我一一上门报仇。啊！我去，怎么会是你啊？这么一会儿就长肥了，好险，差点放虎归山了。你，你给我等着！这个仇恨一定会报。我去，这是冒失前行啊！好勇敢的怪兽，好什么？长得跟屎一样，一看就是吃屎长大的。这么着急赶着去吃屎吗？嘿，咬死你！啊！你、啊，你、啊，我不甘心。我不甘心。果然，软泥怪死后，找道理会掉落血迹。先前没找到，我就知道这家伙在装死。拿去给赵日天吧，应该会派上用场。啊，是。大哥，算算时间，种子也应该已经制造出大乱子了，怎么还没啥动静啊？我快要扛不住了，稍安勿躁，时间晚点而已，不用着急。冷倒是不怕，就担心有人发现我们。你放心吧，这是九十九区最偏僻的巷子，连乞丐都不想住，不可能有人来。呃呃呃、你放心吧。这是九十九区最偏僻的巷子，连乞丐都不想住，不可能有人来。你们这是行为艺术？小心往里的走，不然后果自负。哥，你这话就说的不对，我就是借道而已，根本打扰不到你们。我让你赶紧走，没听到吗？再不走，要你小命。哥。你这话有点伤我自尊了。我尊重你们搞行为艺术的，你们也要尊重我啊！我去你的行为艺术，走开！哼，你们这是不能动他吧？你想干啥？告诉你啊，我脾气可不好。果然是不能动啊！冲冲冲！小子，我警告你啊，千万不要乱来！嗯。天气太冷了，我给你们找个暖和的地方。小子，你干嘛？快停下！小杂种，不准动我们大哥！赶快住手啊，混蛋！这里站好。嗯嗯，哇，行为艺术！哎哎，快拍照！嗯，站好。哦，有点看不明白，这五个裸体壮汉表达的思想是什么？能看明白就不叫行为艺术。不用谢我，请叫我红领巾就好。另外，我再给你们拍个照片纪念一下。是你个大土鬼！小子，你完了！赶快把我弄进去！小子回来！下次再见到你，一定要灭了你！哟，这么快回来了？李家大二的情况怎么样啊？你丫还好意思问我？嗯，这次的任务发布者根本就是一童话者，那就是个陷阱。我不是对你实力有信心吗？具体说说，好吧。总之是这样的
原来如此。哦，对了，我还从那个软泥怪身上找到了一个这个，你看看，这东西，如果我没猜错的话，是血晶吧？这，是血晶没错，但不光光是血晶，这还是一颗种子。普通人想要成为童话者，都需要这种催化种子的帮助。事情麻烦了呀。史密斯，你就不能把话说直白点吗？意思就是说，有童话者想在九十九区搞事。这次的这个软泥怪，应该就是他们布下的一颗棋子。这事儿，我会派人去详细调查的。血晶我先拿走了，这东西提炼过后能做图灵师的觉醒药剂。这次任务也算你的功劳，赏金我回头给你。那之后麻烦赵主任了。我先走了。等等，嗯，最近你小心点儿。李家大院的事情不是普通童话者能干的，这说明飞羽教的杂碎，说不定已经潜入九十九区了。飞羽教，你应该听过他们的名号，他们是最大的童话者组织，也是童话者里的极端派。他们认为自己代表了新人类，组织的宗旨就是急速取代我们这些旧人类。曾经制造过各种骇人听闻的案件，死在他们手里的人类和图灵师，比死在怪兽嘴里的还要多，可以说，是人类文明的最大叛徒和敌人。我确实有所耳闻，听说这些年来，因为人类在怪兽的持续不断攻击下，生存越来越艰难，人们正在逐渐被关，变成童话者，甚至加入飞羽教的人，也越来越多。但这不是他们背叛人类、对昔日同胞痛下杀手的理由。一百区的沦陷，也和那群可恶的人类叛徒脱不了干系。童话者相比怪兽最难缠的地方就是可以伪装。你平时也要多留意一下，有没有什么行踪可疑或者奇奇怪怪的人。奇奇怪怪。对了，赵主任。我刚才在街上看到五个搞行为艺术的，啊！我还拍了照片，你看看他们可能是童话者吗？是他们，太嚣张了！我带着一群人全区搜索他们，你们居然在玩行为艺术，当我们不存在吗？我这就去把他们全宰了！郑主任，哎呦，皮肤真白呀！现在的小年轻身体好啊！不仅身体好，胆子还大。一般人敢脱身这样在大街上，可不是老不休的，看什么看？再看把你们眼珠子挖出来！哎呦，年轻人脾气可真大的嘞！等会儿我吃点速效救心丸，太刺激了。喂，王奶奶呀、啊，快来看行为艺术！哎，对，光着身子呢，皮肤白身体壮。啊，你在输液呀？那苏王爷赶紧过来哦。哎呦！哎呦！求求求求你！求求你！我警告你们，你们不要过来啊！不要！能动了！能动了！我预教的杂碎，你们太嚣张了！居然敢光着身子站在马路上殴打无辜大妈！看我赵日天不存在吗？秦哥，是赵日天，这赵日天不好对付。车，休想逃走！血棍，啊，追，别让他们跑了！哎，小子，你胆子挺肥啊，敢跟我抢小弟？小子，你胆子挺肥啊，敢跟我抢小弟？哎，抢小弟，你认错人了吧？敢做不敢当是吧？现在王钢铁几个哭着喊着要拜你当大哥，你知道老子收几个小弟有多不容易吗？你知道我是谁吗？不管你是谁，这位帅哥，你放心，我压根就不想收小弟，那几个坑爹货你留着就行。告诉你，我就是。葬爱家族，当代族长，沙马逼，葬累
。一听这名字，就知道你是族长啊！住口！你的头发连三种颜色都没有，没资格叫我族长。这脑子烧坏了，还是进水了？现在。呃就为你的行为付出代价，来一场王之决斗吧！呃，大哥，你饶了我吧，不用决斗，我认输。王之舞台，怎么回事？王之舞台，这是祭舞团。在我的王之舞台上，只有舞步赢了我的人。才有资格离开，跟着赌步动起来。啊！我去，这舞台有魔力啊！竟然让我身体不自觉的抽动，好羞耻啊！赌博，看我给你表演一个无敌花手。哼，小子。没想到竟然在这里遇到你，拿命来！哪里来的裸体男？居然敢弄乱了老子的发型！哪里来的臭小子？滚！我敢揍你！这就是你的小弟，竟然裸体来战，很没素质。我才不是他的小弟，他们就是我的小弟。他们经常说。杀马特是垃圾，还说杀马特不如玩行为艺术的有内涵，如此羞辱我们。你们今天别想离开，除非你们能在舞台上赢我杀马必丧泪。混蛋，这里没你的事。方知舞台，群魔乱舞。这这是怎么回事？我的身体。不受控制了、呃呃，为什么我的身体不由自主的扭起来了？好想跳舞，可恶！快停下！你们的舞步太假了。不要啊！这种事情。Three, two, one， 来吧，跟着节拍造起来。猛男舞团，就是、你们接着奏，接着舞，我先溜了。不错，再来一次。太过分了！只想罗舞挑衅，你们这些王八蛋图画者，简直不把我赵仁天当人看啊！图灵是本命图灵，翡翠绝世吗？哼！是，又是哪个打扰我神圣的斗舞？大秦赵主任，张磊。又在公共场合斗舞，这次还是和童话者，赶紧一边去！童话者，赵主任，我这就走了，交给你了。走，赵百天，今天我遇到了太多奇葩，改天再和你过招。被雨叫的杂碎，一群光腚狂魔，还有谁能比你们奇葩？杀，干掉他们！可恶！如果不是那几个奇葩，兄弟们，别撤，还有任务。你、嗯，又是这家伙，我操！一定要把他们找出来。秦哥，没事，就是有点贫血，这是使用了两次血盾之后带来的副作用，也许使用的负担太大了。先找个地方，暂时躲开赵日天的追击，休息一下再说。我们现在被全城通缉，去哪里呢？别慌，虽然出师不利，但飞雨教在城里有人。秦哥，你
，您这手机从哪弄来的？喂，包小姐，我是禽兽，我这里需要服务。说好的在这里见面，神呢？这里。说好的在这里见面，神呢？这里。我去，你们怎么挂着膀子？啊？不是说你们五个一旦抵达，就代表计划快开始了吗？怎么个个一副肾虚的样子？出了点小意外，遇到了几个奇葩，带我们去你那儿先落脚，别让人发现。东西呢？说好给我的好处呢？堂堂飞羽教，总不会赊账吧？少废话，赶紧带我们走！你现在可没资格和我们谈什么条件。跟我来。好了，这里是我的住处，现在你们都安全了，赶紧把东西给我。可以，别急啊。那，你朝思暮想的童话种子，现在欢迎成为童话种子。啊啊普通人就是垃圾，童话里只有这么一点儿，恐怕连自己的欲望都控制不了。这是最最低等的童话者。这就是童话者的力量和感觉。我饿了，我的身体好饿呀、啊。刚成为童话者，确实会陷入对血肉的饥渴。既然饿了，那就自己出去找食物吧。不过记住。暂时别引来土灵师，还不够，我需要更多的营养。那里好像有一股很香的味道。谁啊？小弟弟，快开门！卡片上面的各项按摩是不是真的？当然是真的。那你等等，又有一个食物上钩。喂，你好，我想咨询一下，举报有人发违法小卡片有奖金吗？对，我这里有人发小卡片，有五千块奖金。我通知他，你们赶快来。哎，久等了，请进。寒舍简陋，喝水，喝水。小弟弟。请姐姐进屋，就是为了单纯的做做吗？那你想怎么样？就咱们两个人，当然得玩一些有趣的游戏。我懂了，你稍等。找到啦！什么鬼？小霸王游戏机，保证有趣，玩到上瘾停不下来。你叫我进来就是玩游戏。当然。这款真的很有趣，要不要试试？你这家伙是在侮辱我吗？想不想了！我去，童话者，我要剥了你的皮，然后生吞了你！你们，童话者，意外收获呀、啊！奖金是不是会多一点呢？是，图灵师，逃！十分钟，再陪我十分钟。滚开！活着，先把他带回图灵师总部。嗯，刚给我的屋子，差点又报废了。哟呵，啊，可以呀、啊，小老弟，你这还没成为图灵师，就给我送来一个童话者，等你成了图灵师还了得？呃，赵哥，进来说吧。闲话不多说，我是来给你送觉醒药剂的。接着，觉醒药剂，这么快？那当然，赵主任，我们清理现场，发现大量小卡片，还有违法刊物，估计是童话者用来吸引上当受骗者的。岂有此理！这群童话者简直是藐视我图灵师协会的权威。都放着别动，让我来好好看，批判一下。这就是觉醒液。
，要不要现在注射呢？每个人的体质不同，就算注射了觉醒液，也不是百分百就能觉醒本命灵物。也有很多人因为承受不住觉醒液的药性，导致爆体而亡。要不，先注射一点点试试看？三无产品连个说明书都没有，是打手臂还是打屁股啊？王凡，刚才走的匆忙，忘记和你说。好难受，心脏要爆了。难道我就这么不明不白的挂了？侦测到原级力量注入，能量冲突，正在干涉，正在重新匹配最佳图灵。图灵，系统正在帮我解写图灵。拜托了，给我一个酷炫狂拽、足够炸天的图灵！这是什么破玩意儿？觉醒图灵，一星嘲讽喇叭。呃，图灵技能，通过言语可强行让敌人陷入狂怒，从而发起攻击。目前仅对低阶敌人有效，请获取更多元气力量，升级图灵。收旧手机，呃、收旧冰箱，<笑>收旧洗衣机。为了心上我挨揍是吧？就不能给我一个正常点的图灵吗？这破玩意儿，谁要啊？蟑螂要，老鼠要。呃，赵主任，哎，恭喜你刚觉醒图灵。别看图灵外形普通，只要你好好开发，哦，呵呵这个好汉，哎、呃，他就会发挥巨大的作用。赵主任，你怎么还在我家？哎，另外。你成了图灵师，还抓了一个童话者，我怎么也得代表协会给你送温暖呀、啊。本来这事儿应该更正式些，但现在局势不是很稳定，只能先将就下来。怎么样，期待不期待？协会专属的福利，那肯定是好东西啊！哎，你们来这么多人，就这镇长，福利绝对不会小。赵哥，我已经迫不及待了。好。那我就以协会主任的身份，正式送给你冬日的温暖。别着，这是，这不就是个热水袋吗？怎么样，温暖吧？来的时候我刚灌的热水。你们协会的福利难道就是热水袋？嗯，上面有我们协会的专属 logo， 外面买不到的。你们可以走了吗？<笑>小老弟真不经道啊！你们几个，去把东西都拿来。今晚，咱们给新同事好好庆祝下。怎么回事？这都过去多久了，包小姐还没回来？估计是出事了。明明让她先找几个普通人下手，别引起太大骚动。低灯中就是垃圾，连话都不听。出事了就出事了呗。这种失败品，我们还可以知道很多。他出事倒是无所谓，但如果暴露，我们就麻烦了，必须查清楚。老三，你的童话天赋最擅长追踪，寻着那女人的味道去探查一下。注意，先别惹上图灵师。好的，大哥。气息到了这里消失。看来包小姐就是被屋子里的人干掉了。屋子是临时搭建的，位置也偏得很。图灵师基本上都是有钱人，再不济也有协会安排住处，应该没什么危险。那个蠢女人，不会是被普通人干掉了吧？里面的人，给我滚出来！呃、这这好像是天，这这什么情况？这鸟不拉屎的地方，为什么会有一窝图灵师？对不起，我打扰了。什么、啊？正愁找不到你们，没想到几人送上门来。上！我拼了！你们这群狗屁童话者，一而再、再而三的找我麻烦，还砸我屋子，没完了是吧？休
想再逃走，准备好迎接你的结局了吗？又着急去展示你的人体艺术，还是打算去和藏力尬舞？不是我说啊，你们这些童话者讲的挺有创意，活得挺有勇气啊！混账，你还敢和我决一个？两个都是因为你这个无耻之徒，这些败类驼铃师！大放厥词！真！这邪恶的人，实力果然强悍，惹下麻烦了。真！啊那童话者的下落，我饶你不死。休想，你们就等着整座城市被摧毁吧！带回去。哼，这就是赵日天的真实战力吗？强啊！走，快结婚。哎，赵哥，等等我。哼，剩下的人躲在哪里？是怎么潜入九十九区的？目的又是什么？灭城！灭城！就凭你们几个欺负广场舞大妈的货色，你敢看不起我们？这个世界的未来就是童话者的天下，童话者就是新兴人类，早晚把你们这些旧人类全部替代。说出你同伴的下落，我给你个体面。赵日天，你认命吧。现在整个夏国，除了一百零八个区外，剩下的全是怪兽的天下。只有我们这些童话者，才能和怪兽和平共处。你是愚蠢的，你要守护的东西，早晚全部都会被摧毁。这么多，交给你了。赵主任放心。我定会把这畜生的记忆读取出来，让我来看看你脑子里都藏了什么吧。让我来看看你脑子里都藏了什么吧。开始读取记忆，进来了。接下来就只要，怎么？他的脑子里面，这、这是……怎么了？情况不妙，有人在他脑子里做了手脚，就像是防火墙一样。我暂时没法读取出他的记忆，强行读取，我和他都有可能变成白痴。这群杂碎把自己也不当人，恐怕这次真的有大事发生。做这种手脚的，绝不是童话者里的泛泛之辈。显然，他们有极为重要的信息，不想泄露给我们。通知下去。所有图灵师出动，日夜巡防。可恶，老三现在也还没回来，怕是出事了。有人想读取他的记忆，怎么会这样？三哥最厉害的就是逃跑和追踪的能力。九十九区能抓住他的人，不超过三个。他应该是被图灵师抓住了，那该怎么办？老大，我们不能放弃老三。既然他们想玩儿，那我也就陪他们玩玩。老四、老五，你们和我一起，给他们来个声东击西。是，老二，营救老三的事就交给你了。巡防有异常情况，随时上报。是。是主人，不好了！嗯，童话者在中央大街段出现了，他们正在大肆袭击市民。这些畜生是疯了吗？所有人跟我一起行动，我要宰了他们。你，你给我等着，我绝对不会放过你的。哎，我说你都一把年纪了，别这么激动啊，对心脏不好。我只是来问你几个问题的。你打个屁的问题！我绝对忘不了你对我们的羞辱。羞辱
，又不是我让你们光着膀子在大街上，还有和脏里斗舞的。你老是回答我的问题，我倒是能在赵日天那里替你求求情。你觉得你们这就胜券在握了？等着吧，我们五个情同手足，老大不会放弃我的。到时候别让我抓到你，挑起一身之气，你故意把涂云师引开，然后来救你。<笑>你知道的已经太晚了，我的兄弟们马上就到了。到了，现在协会的主力都出去了，要是再来几个童话车，得赶快去把赵日天喊回来，或者至少让其他土力士进北齐来。<笑>太刺激了，血腥味真让人迷恋呀。畜生！老子今天要把你们全部剁成碎片！我等的就是你们！有本事先截他！你们这些杂碎通话者！老日天，是有两把刷子，但你也还没抢到能留下我们。我是血盾，该死的畜生！这帮畜生走得这么快，肯定有猫腻。赶紧回去！哥，你来了。来了。没想到你被打得这么惨，终于得救了。时间紧急，我们必须马上走。希望朝日天那家伙反应的迟一些，不然……果然是调虎离山之计，别想跑！见鬼，这蠢货什么时候这么聪明了？老三，赶紧扯货，走！这图灵师协会也太大了吧，而且连个人都没有，我这是跑到了哪儿？只好喘口气，接连使用穿墙能力，我有点虚了都。老三，你让我缓一下，现在赵日天还在外面找我们，我再喘口气，直接带你从地底溜走。老三，嗨，是你，为了避开童话者。都从地下室走了，这都能碰到他们，这体质别太过分了！居然在这里埋伏我们，难道你刚才早就察觉到，是故意离开，放任我出现，带走老三的？可恶，这小子好深的心机！我说，你们是不是戏太多了？不过，既然刚好撞到我，算你们运气好，今天就都留下吧。区区一个破喇叭，我还以为是什么图灵。二哥，等等、哦，这个喇叭有古怪，我上次就是这么塞的。这小子怕不是故意拖延时间，我们绝不能中计。君子报仇，十年不晚。我们先撤。我说你们两个暴露狂，磨磨唧唧的还打不打？烟雾相聚的，白毛你口味挺重的呀。可这上演老头的诱惑呢？哎，不行，这两张脸我看了都要吐了。欺<笑>人太甚！不了了，全打了这个混账！让你尝尝我们的绝招！爹呀，你过来呀！我的天，这怎么爆炸了？难道他们在玩自残？有可能，这群童话者都有病。你难道忘了他们上次玩人体艺术了吗？差点又给我埋了。嘲讽喇叭虽然样子错了点不过这种时候倒也还挺好用的。哎，是孟凡那小子。那小子不是昨晚刚加入的图灵师吗？最近的新人挺强的呀。昨天抓来一个，今天又放倒两个。哎，就是房子被他炸了。还愣着做什么？抓住他们！是。哎，孟凡，你小子可以啊！没想到一星图灵也能这么强。哎，就是下次战斗的时候收着点儿。赵主任。这也不是我想。小心，孟孟凡。几天前，我们五兄弟奉命潜入了九十九区，没想到现在却只剩下三人。这一切的始作俑者，就是那个叫孟凡的家伙。可恶呀！先是把我们五人拉到街道上，任大妈们羞辱，再是偷袭老二、老三，让他们两人被图灵师抓住，这是无耻卑鄙之极。但我们不能放弃，我
我们还有任务在身。从现在起，要把九十九区搞得天翻地覆。我要制造一个诡异、无解的绝世武器。搞！搞！哎，走过路过别错过啊！那是。帅哥美女，搞个帅气的新发型啊！哎，今日他家，西江吹十元。小姐姐，啊，要不要西街吹一下？哎，走开呀、啊！我才不要理这种土鳖发型，都什么年代了，还在搞杀马特？你们在搞什么飞机啊？我不是说了普通的简短就行吗？一不小心做顺手了。没事儿，客人你看着多帅呀！帅啥呀？土鳖土鳖杀马特，成心想让我被人嘲笑是吧？真是晦气！算我倒霉，逗死我了！这几个人不会真的以为自己造型很帅吧？芳芳，这几个哥哥头发好好笑啊！孩子别看，你以后可千万别成为这种人。哎，大哥，咱为啥在这摆摊，也不去接任务呀？是啊，完全没生意啊。现在九十九区的任务越来越难，图灵师伤亡率越来越高。上次要不是大哥出手，咱们估计早就没了。我们这种底层图灵师啊，还是想办法好好活着吧。可是大哥，咱们在这儿开展了快大半天了，还是一个顾客都没有啊！再这样下去，咱们连饭都要吃不起了。实在不行，我们就回厂里吧。在流水线上拧螺丝，总好过被怪物吃掉。不是这吧，大哥？我们好不容易成了秃灵石，还要回城里？那我们到头来，岂不是什么都没有改变？叶雪，我们该认清事实了。杀马特的时代已经过去了，我们已经是最后的杀马特了。<笑>不好意思，打扰你们煽情了。看上去，你们好像有着被迫放弃的梦想啊！你谁啊？我是谁不重要，重要的是，我可以给你们追逐梦想的力量。你醒了？我这是在医院。对，本来你应该在火葬场。幸好被抢救过来了，我差点挂了。呃，医生，我什么病啊？不就是被石头砸了一下吗？一开始是，但后来检查发现，可能是你不久前使用觉醒药剂的残留药效吧。你体内有股奇怪的力量。奇怪的力量？说起来，这无敌系统啥都好，可惜就是对意外伤害不会触发。等等。我这次可是因公挂彩，协会，协会不仅要报销医疗费用，还得赔偿我一笔精神损失，加上抓童话者的赏金，我发了呀！怎么突然笑得这么猥琐？<笑>赶紧脱掉裤子趴下。打针就不了，护士，我要出院。协会结过账了吗？账是结了，但你现在身体的情况很奇怪，还得接受一段时间的治疗观察才行。我现在强壮的很，你看我像虚弱的样子吗？你这个病人怎么不听话？趴着！我没钱，走了。不是钱不钱的问题，赵主任特意委托我多关照你，听我的话，这可是为你好。我说了我没病，啊、我金刚不坏天下无敌，童话者都伤不了我。是，吹什么牛呢？明明被一块石头砸晕了。听姐姐的话，趴好，让我看看。你们医院还搞强制看病不成？都说了我没事儿，这叫对每一个患者负责到底。神经病！站住！我告诉你，今天是我关盼盼行医的第三天，不配合我，你别想出这个门。行医第三天，合着你拿我练手呢？今天如果放你离开，就是我行医生涯的耻辱。给我趴着！我警告你啊，你要是对我乱来，后果可是很严重的。是吗？哎呦，我倒要看看有多严重。见的鬼了！你
因为没有恶意，还真没法触发我的被动。可别小看我，虽然不是你们图灵师，但我可是器武从一的高手。你这样的小废物，我一只手能打十个。是吗？巧了。什么？我逃跑的技术也不是盖的。你刚才怎么做到的？你也是体术高手。还给你。啊、我孟凡的实力。不是你能揣测的。哎，孟凡。哎呀，哈哈，哎，病好了，好了。赵主任，你怎么在这儿啊？你这是特意来接我出院？嗯，这可说来话长。在你住院的这段时间，让开，让开，紧急情况，让开。有图灵师受伤了，又是那几个飞羽教，还是有怪兽偷偷钻破屏障冲进来了。都不是，这两天经常有图灵师遭到袭击，可我们怎么也抓不到人，诡异的很呢、啊。哎，我有事先去忙了啊，你自己小心点。嗯，王钢铁，他怎么突然来找我？老大，有任务，黄泉商场，人傻钱多，速来。算了，协会安排给我的房子，前两天又被砸了，去搞点钱也好。黄泉商场，好像是在九十九区的边缘位置吧？听说原本不叫这个名字，但在两年前，商场之内出现了童话者，那家伙商场突然暴走，屠戮了好多人才被赶来的图灵师消灭。奇怪，那地方能有什么人傻钱多的人物？你的两分，谢谢。先吃个煎饼果子吧，老板，多少钱一个？煎饼果子五块钱一个。小伙子，你要几个？不好意思，老板，我还不饿，先不要，还是抓紧干活吧。这家伙，他的身体绝对有异常，不仅仅是图灵师能解释得了的。我必须得想办法弄清。好富有，好慷慨。这已经是第八期了，昏迷的图灵师身上没有任何的伤口，现在唯一的方法就是读取他们的记忆。把李龙给我叫来，赵主任，这交给你了。咱们这里只有你的图灵最擅长干这个。赵主任放心，我一定能找到线索。这是，他们此前都遭到过精神攻击。精神攻击。不会是给那个童话者脑子里做手脚的家伙吧？不，从记忆来看，似乎是一个刚成为童话者没多久，最后受害者的记忆，似乎是在黄泉商场那儿。那畜生的实力怎么样？精神系的童话者，实际作战应该不强，受害者们只是猝不及防下才中了招。我们只要对他有提防，很容易对付。那就出发，这群童话者。一个两个的没完没了。哎，大哥，你来了，就你一个人吗？牙套妹组合平时不都是一起行动吗？嘿，有我一人，再加上大哥你足够了。什么任务？老大，这次可是好机会啊！有个商人出二十万，请我们进入商场取件东西。我可是好不容易把这个任务抢下来的，谁都没告诉我，就联系了老大你。就这么简单？哎呀，就是这么简单。那名商人的爸爸丧命在那场屠戮中，他想把父亲的遗物取出来，有大哥在，不足为惧。这货可不是什么好人，有这种好事独吞都来不及，怎么会主动联系我？确定不是跟上次一样，最后是个大坑吗？老大，不要犹豫了，人傻钱多的老板很难遇到他。罢了，上吧。彪子蛋蛋，目标已经进入商场了。天子，引导到商城地下二楼来。明白。老大，嗯，要不我们赶紧去地下二楼吧？那位商人说，他父亲就死于地下二楼。不要掉以轻心，越是表面看起来简单的任务，越不能掉以轻心。你经验少，思考不周全，听我的准没错。这就是老子随便编的一个任务呀。
，就为了骗你上钩，你还当真了？商场都废弃了这么久了，能有什么危险啊？还是快点去地下二楼吧，任何时候都不要掉以轻心。不要脸啊！真当自己是无敌强者了？从进入商场开始，就几乎在原地踏步呀！可是这什么危险都没有啊，大哥，不至于谨慎到这样吧？你懂什么？这种废弃已久的危楼，就算这里没什么童话者或者怪兽，万一地上有个坑，天花板掉块石头什么的怎么办？我可不想被伤到。<笑>这种废弃已久的危楼，就算这里没什么童话者或者怪兽，万一地上有个坑，天花板掉块石头什么的怎么办？我可不想被伤到。很好，王钢铁已经把大哥骗来了，我们就在这儿等他踏进陷阱。什么情况？人怎么还没走、啊？你们人呢？还在第一层。速度些，我都等的不耐烦了、啊啊啊。怎么还没到啊？这都多久了？哎呀，快了快了！你就这么快就爬到了吧？王老爹，你到底信不信？这时间不够我们搞定多少个秃灵石了。我也没办法呀，我把他跟疯了一样，一个劲儿担心这废弃建筑不安全，每走一步都要看半天。哎呦，妈、哎、呀，这这怎么从中间来了？接近，接近，我天，这是啥？果然有诈！王钢铁，你先走。大哥，你跑不掉了，你也投靠了童话者。为什么？<笑>我等你好久了，你们几个都盼着投敌了。大哥，有人给了我们力量，而且他让我们除掉你。他念在大哥救过我们三人，我们邀请你一起成为童话者，并加入藏爱家族，复兴杀马特贵族。你们好歹也是图灵师，居然投靠童话者，而且还试图拉我下水。我和童话者不共戴天，现在投降还来得及。我会让赵日天对你们从轻发落，从轻发落。大哥，我知道你很强，但看好了，这就是我们成为童话者后的新力量。和过去的我们，简直是天壤之别。快束手就擒，加入我们吧，孟凡。真要对我动手？忘了那只软泥怪了，可别自讨苦吃。可恶！哼<笑>，在我的血之结界内是无法动用灵力的。少说废话，现在的我们已经不可能回头了。<笑>欢迎加入我们童话者的行列。怎么回事？这个结界。应该能削弱你们图灵石的力量才对呀、啊！最后一次警告，王钢铁，立刻投降！我不信！呀呀！现在明白了吗？即使你成为童话者，在我面前也没什么区别。再来！呀呀！不好，这样下去，天子有危险！天子，用内一招吧。想不到被你逼到这样，那就让你看看我们杀马特三人组不与我比的羁绊！我们的和吉吉。到了，就是这里。嗯，地下二层似乎有结界封锁，有战斗发生
。正好，就解解封锁，消灭他们的时候，也避免伤到普通人。那马上行动吗？最近街区屡次出事，民众对于我们协会已经有些不太信任了。正好借此机会大力宣传一下。主任的意思是叫媒体来。没错，你赶紧联系媒体做现场直播，剩下的人将整个商场包围。只要我雇主不攻击，那股力量便不会出现。那股力量的弱点就是，只能被动的反击。被他猜到了，所以尝尝我的绝招吧。这是噩梦能力，这种能力是对我无效的，你忘了吗？为什么？我突然感到一丝悲伤。因为这并不是精神攻击，而是将我们曾经的遭遇呈现给你，体会下我们曾经的遭遇吧。这是，怎么又碎了？又完蛋！这下又要被扣工资了。这是我们的过往，我们的父母呢？因为飞鱼礁作乱和怪兽袭击都去世了。我们三人举目无亲，在辍学后，只能进工厂打工养活自己。那段日子，简直像是行尸走肉一样。扣你工资，工作苦，工资低，更重要的，麻木和被忽视。工厂就像是巨大的牢笼，机器热了，人却冷漠。不管是工作还是休息，人们很少交流，每个人。都像是机器的一部分，更重要的，麻木和被忽视。工厂就像是巨大的牢笼，机器热闹，人却冷漠。不管是工作还是休息，人们很少交流，每个人都像是机器的一部分。更糟的是，不管是工厂内还是工厂外，丝毫没有人在意我们。我们是社会的边缘人。存不存在，都对这个社会毫无影响。后来，在那段痛苦的日子里，我们认识了藏爱家族，他们每一个人都很热情。更重要的是，他们不会忽视我们。慢慢的，我们也染了头，做了酷炫发型，结束了一天的流水线工作后，和同区的杀马特聚会，一起溜冰。顶着酷炫的发型炸街，那是我们枯燥生活里的唯一乐趣。我们当然知道，人们对我们只是嗤笑，但我们并不愤怒，反而满心欢喜，因为只有不被忽视，哪怕得到的只是嘲笑。但好景不长，慢慢的，整个社会都对我们充满了敌视和鄙夷，就连工作都变得难找。人们认为我们是一个无知、愚昧、粗俗、堕落，甚至邪恶的群体。我们明明没有做什么伤天害理的事情，可依旧每天过得提心吊胆，饱受歧视和羞辱，甚至是被殴打和抢劫。很多过去的杀马特，也不得不放下骄傲，把头发染黑、剪短，被迫洗心革面，重新做人。但我们三人依旧还是坚持了下来。我们拼命挣钱，我们忍饥挨饿省每一份钱，终于攒够了买决心药剂的钱，并成为了图灵师。我们本以为成为图灵师后，我们可以改变这一切，我们可以改变人们对杀马特的看法，但到头来，我们还是什么都没有改变。各位老铁。今天主播要带大家一起击杀童话者，双击六六六，礼物走一波啊！开始行动，结束，将我们经历的一切苦难和情绪，第一时刻讲，不断在在脑海里回放，他很快就就精神崩溃。不，你错了，我很同情你们的遭遇。但仅仅是这样的程度，还无法击溃我。你不可能，你，你这家伙，他就没有一点诚意，是吗？不，并不是我铁石心肠，而是
，这得感谢我的一个杀马特朋友跟我说过的一句话。多亏了这个朋友，我才发现，王钢铁、李二彪、张铁蛋，你们三个算什么杀马特 ？OK， 兄弟们，全体目光向我看齐，看我看我。现在我宣布一个事儿。有没有人想加入杀马特家族，来一场华丽的斗舞？我去，都什么年代了，还有人玩传统杀马特？真老，赶紧整个活，整好了，爷给你打赏。瞧<笑>，没活了可以咬个打火机。<笑>喂，藏雷，为什么你还在坚持藏野家族啊？啊？这么显而易见的答案，你都不知道？小子，你听好了。所谓杀马特，就是哪吒在经历贫穷、穷孤独、苦闷，却能一直热烈而高傲的活着。这是这是这是，咱们曾经的信仰。为什么你明明自己不在？可是，可恶！力量的反噬，怎么不可？你之所以会被我击败，或许是因为，你内心也相信着这句话吧。只可惜，你没能一直坚持下去。带你！真的，真的，真的，真的！红花者，让我昭日天来消灭你！这边，这边，这边，这是咋回事啊？孟凡怎么在这里啊？说好的让我装波呢？我可是连战胜通话者之后的台词都想好了呀！昭日天。你又是一切都结束了才来收场，童话者已经被解决了，是那个小伙子吗？小伙子，你可以说说是怎么消灭童话者的吗？这童话者对战有什么艰难的心路历程吗？左边，左边。你有什么梦想吗？大家好，我叫孟凡，是一位热心市民。抵制童话者是我们每个人的责任，这些全都是我一个人做的。呃，不知道有没有奖金拿呀？赵主任，这位热心市民孟先生击败了一位强大的童话者。你们接到办有没有奖金啊？啊，有，也有有吧？不知道有没有一百万啊？呃，你这个可可以有。孟、嗯、凡这小子趁火打劫呀，我就不应该请这些媒体来。赵主任大气，谢谢赵主任。<笑>又是这个小畜生。自从进入九十九区开始。这小畜生就像是我们的克星一样，处处打乱了我们的计划。大哥，干脆我们一起动手做了他。不要冲动，我们还有更重要的使命。再说，现在最重要的是救出老二和老三。那你说怎么办啊？这样下去，我们迟早被他全坑了。别担心，虚空遁地兽的冷却也快到了。我们这次。可以喊一个支援过来。喂，对，是我，禽兽。没错，我这里遇到了一个棘手的家伙，需要教会的支援。越快越好，多谢。切，出来吧，我已经察觉到你了。这都能被你发现啊？我明明已经很小心隐藏了。是你，是我，我现在对你很感兴趣。不对，不是你。什么意思啊？啊不好！可恶，果然有偷袭。还想让你在熟睡中离开，但现在看来，你只配绝望与痛苦。我已经在周围布下了结界，没有人能救得了你。等等，我有一个问题。我不会给你任何拖延的时间。没想到，身为怪兽，你的智商居然如此出众。但想靠蜘蛛网困住我，你想多了。这叫神斗技师！你个怪兽，竟然会兵法！啊！又是这种强大诡异的力量，你到底是个什么东西？趁兵
要你命！你刚刚想问什么来着？我保证就是回答你。然而，你这不要脸的怪兽变化也太快了吧！不过，我不会给你机会。看你！防御好强，全都在伤害为零。哎，我们谈谈吧。你想问什么？说，为什么偷袭我？报仇。我应该没有干掉过你们蜘蛛类的怪兽吧？首先，我不是蜘蛛怪，而是多足兽。其次，你害了我的父亲。在我的记忆里，我打败的怪兽也就只有血灵蜥蜴。总不能是血灵蜥蜴吧？不可能！你跟血灵蜥蜴根本就是两个品种，这完全颠覆了我对遗传学的认知啊！我老爸是血灵蜥蜴，我老妈是胡纹蜘蛛，这种现象你应该明白了吧？咋整？那是混世，没文化就少说话。啊，行行行。没想到你一头怪兽还懂得很多科学知识啊！你也动不了我，我也动不了你，要不咱们就这样算了。哼，你的确没有智商。什么意思？我跟你说了这么久的废话，就是为了拖延时间，而现在也差不多了，这就叫瞒天过海。不行了，又出现一头多足兽，忘了告诉你。我可不是独生子，还是个杂交兄弟。你的力量的确很强，现在的我们拿你无可奈何。但当我们融合到一起，你区区一个刚觉醒的秃灵师，绝无可能防御住我们的攻击。你俩还挺聪明的。<笑>我们兄弟俩从出生开始便疯狂的学习你们人类的知识。因为我们一直坚信，知识就是力量，而今天你就会为知识的匮乏而付出生命的代价。你绝对不能让他们融合在一起。<笑>想破坏我们融合吗？自不量力。我的确没有办法破坏你们融合，但是你们自己却可以。有文化怎么啦？有文化不可怕，长得丑才可怕、啊。见过丑的怪，没见过你们这么丑的。乍一看挺丑，仔细一看更丑。我要是你们两个，我都丑得没脸见人了，还敢说自己有文化？挑衅，这是赤裸裸的挑衅。哥，我想干掉他，不要被他挑衅。我们只要融合完毕，就能轻易撕碎他。他也太嚣张了，我快要忍不住了。我也想马上撕了他，但一定要忍住啊，不然融合会失败。来呀，快过来呀！我现在十分迫切的想被你们干掉，你们两个丑八怪、弱智傻瓜！受不了了，我要把你碎尸万段！哦，好险，总算搞定了。来呀、啊，快活呀、啊，反正有大把时光。可恶，我拿命来，要撕碎你！不得不承认，作为怪兽，你们拥有了和种族不匹配的智商。如果换做其他图灵师，恐怕早就命丧于此。但不好意思。我是一个挂神，所以安心吧。且说了，啊，这是和上次那个软泥怪类似的血腥种子。检测到图灵升级素材，是否收集该素材，对图灵进行升级进化？进化？没想到系统还有这种功能，妙啊！我的答案是，当然给我进化。条件满足，图灵进阶开始。低阶嘲讽喇叭进化为二级嘲讽喇叭，目前仅对低阶敌人有效，请获取更多元气力量升级图灵
，这怎么生了一心还是这么破破烂烂的样子啊？技能看上去也没啥改变。哎，算了，聊胜于无。还有这傻妞，要不是我技高一筹，他可就被殃及池鱼了。先把他送去安全的地方吧。我的无敌光环可以保护我，但我身旁的人可就不一定了。今后若是再遇到敌人，必须得小心，不要波及普通人。说起来，这次的袭击来的简直毫无征兆。上次的血灵蜥蜴是钻透了防护墙，这俩蜘蛛是怎么悄无声息的进入九十九区的？难道怪物有某种绕过防线的办法？我这是在哪里？我家。啊、禽兽！你竟然把我一个单身女孩子带回家，你有什么企图？我确实不该把你带回家，我就该把你扔在大街上。你敢这么对待一个大美女？美女，你和我未婚妻比可差远了。我跟你没完！来这里这么久了，还没有找到什么像银秋相关的信息。孟凡，你给我等着！爷爷，你孙子给你来电话了。爷爷，喂，赵主任，有个任务。报仇丰厚，有兴趣吗？情况有点复杂和棘手，不过很可能涉及到童话者，我猜你应该感兴趣。先把简报发你啊！叮咚，你有新的短消息，让我看看什么任务。我天，草率了。那个赵主任，我现在后悔还来得及吗？没问题啊。我无所谓。好的，再见，赵主任。<笑>哎，报酬不多，一百万。赵主任，这就是你的不对了，以后说话要说全了啊。<笑>既然答应了，就跟我去见一个强者。谁？冯大师，乃是我们九十九区有名的强者，不但是体术强者，更是觉醒了本命图灵闪电鞭。虽然极少动手，但威名远扬。这次请他出手，任务成功率会大大提升。师傅有命，请你们进去。赵主任，有失远迎啊！哎呀，冯大师客气了啊！我这次来是想请你帮忙执行一个任务。老夫已经很多年不动手了。你找错人了！哎呀，冯大师，事关灵光城的安全，你再考虑一下。不用了，老夫最近腰不好。哎，好吧，那我们只能用一百万请一个御灵师团队了。慢着，多少钱？一百万。嗯，跟钱没有关系，老夫就是想找地方锻炼一下腰。这个人物。我接了、嗯，和我的风格这么像，要不是看见他一张拍碎桌子，我还以为这家伙是个老骗子。那我就给你们介绍一下这次的任务情况。三天前 ，SSM 星探公司的员工一夜之间神秘失踪。当我们赶到星探公司的时候，发现现场没有任何血迹，却找到了一个按需的入口。我们推断，失踪的人应该是被抓进了暗虚之中，只有特殊的怪兽才能制造出暗虚，而且，这类怪兽至少是 C 级起步。怎么可能 ？C 级怪兽是怎么绕过九十九区防线的？而且，竟然明目张胆的布下暗虚入口，看来是一个等着我们的陷阱啊！为了安全起见。我们还找来了一名图灵师，跟你一起行动，啊，就是这位孟凡。嗨，赵主任，有老夫出马，还用其他人吗？哎哎，这不是为了安全起见，大师不要介意啊。一个刚成为图灵师的愣头青，只会给老夫添乱而已。老头
，你说话注意点儿。大家都是拿一百万的人，能不能稍微尊重一下我啊？你自己装，请不要贬低我。年轻人，竟敢这么跟我说话，懂不懂礼貌？老头，我对有礼貌的人才讲礼貌。臭小,小子，老头。也不好好教训你一顿，是根本不知道你在老夫我这个国术大师面前是多么的渺小。见识一下吧，老夫的成名绝技——闪电鞭。不错，可惜对我没用，拿来吧你。这怎么可能？你的成名绝技也不过如此嘛。大师，傅大师，我答应了啊，我没有闪。不过，年轻人您表现不错，顺利通过了老夫的考验，你的实力我姑且认可。呃，刚才老夫故意虚张声势，想要看看你的反应。呃，虽然你的反应都在老夫的预料之中，但还是稍慢了些。不过，也算是通过了老夫的考验。老夫以德报怨，这次就跟你一起探索安虚。这老东西脸皮也太厚了吧！果然是大师啊，厉害厉害！到了，就是这里。为了防止暗虚继续扩张，污染其他地方，我们街道办有结界能力的图灵师，将整栋大楼暂时封印了。飞羽教的小垃圾们还没落网，我必须坐镇九十九区，因此。这次任务就靠你们了。放心，我们会救出人质，然后干掉那个制造暗虚的特殊怪兽的。不过，最近九十九区又是童话者，又是怪兽偷偷入侵，到底是怎么回事？等你解决这个暗虚，我再告诉你实情。现在我只能和你说，要小心，大的要来了。最近我们九十九区得到一区总协会的通知。飞鱼教拟定计划，意图覆灭我们九十九区。他们想把一百区沦陷的事情再重演一遍。而眼前这座暗虚和飞鱼教有关。根据情报，线索就在里面的一个地加级怪兽携带的黑匣子里。你们进去之后，优先寻找黑匣子。我们要知道他们的计划。这么重要的事情，为什么找我们？你们图灵师协会和总部为什么不亲自出手？第一，是我们以结界对抗暗虚，也只能保证进入两人不被怪兽发现。而且最重要的是，一旦被怪兽发现有人进入，确认是官方图灵师，他很可能抢先毁掉线索。第二个原因就是冯大师的实力很强，我对冯大师有信心。这倒是，本大师出马。肯定帮赵主任完成任务。嗯，好，哎，你们进去吧，注安全。放心，一切尽在掌握之中。赵主任，里面的那些人怎么办？事管九十九区的存亡，以黑匣子为首要任务，在保证黑匣子的前提下，尽量把大家救出来。我明白了。这里看上去一切正常啊，除了看不到人。嗯，真正的暗虚入口在十三楼。小伙子，进去之后一切听老夫指挥，以免出现差池。这就是暗虚。这就是暗虚。利用暗虚入侵城市是怪兽的常用手段之一。记得当初就是先在城市出现了暗虚，才出现了怪兽。全世界十分之九的城市都被怪兽摧毁，之后拉开了人类同图灵师对抗怪兽的序幕。本以为你是个老骗子。没想到还真有点水平啊！老夫我纵横江湖靠的是实力。顺便告诉你，成为图灵师对于老夫只是玩玩而已
。老婆真正擅长的是鼓舞，是体术强者。强者，我现在只关心怎么进去。当然是走进去。哇，看来是让我们做选择。如果选择错误，很可能进不了暗区，并且每个暗区都有自己的规则，我们也可能会触发暗区规则。那该怎么选？选谁？为什么？难道是看出了什么关键之处？我怎么没发现啊？三短一长，选最长，犹豫不决就选谁。瞎蒙啊！老夫进入过的暗区比你进的门还多，还担心什么？走吧，暗区里有什么，老夫接着就是。算了，反正我也不知道选什么，跟上去吧。这次选什么？看来这个怪兽还挺有警惕性。事不过三，这应该是最后一道，继续选 C。这是什么情况？能在暗穴中营造出如此华丽的氛围，这只怪兽不简单呐！这些观众好像都是 SSM 星探公司的员工。打扰一下，请问你们是从外面进来的吗？你怎么知道？你们往上看，这么直白的吗？我看你们两人应该是图灵师吧？你又知道？这很好猜啊！普通人必须要城主大人领着才能进来，只有图灵师能够自由进入。那我们怎样才能出去呢？很简单啊，只要用灵力催动基础门就可以。我试试。没有反应，我的灵力消失了。老夫试试。闪电边没有反应，老夫的灵力也消失了。你不会是触发了密灵结界，导致灵力被封印了吧？那可是连续三次选择错误才会触发的，概率极低。好一个犹豫不决全选四，这下完犊子了。没事，老夫不能用图灵，还要鼓舞，稳得很。你叫什么名字？嗯，你口中的城主就是怪兽吗？我叫李聪。城主就是怪兽，但是他给我们梦想。你是被他抓进了的？是的。那你知道不知道其他回去的办法？哎，知道啊。这里的人除了图灵师，都可以直接打开金属门离开。走，门离开。那你们为啥不离开这里啊？因为我们不想回去，我们要在这里实现梦想。呃，怎么感觉没听懂呢？的大型综艺歌舞选秀节目《唱丧六六六》，我是主持人白少。我从小到大的梦想，就是成为万众瞩目的偶像明星。只可惜外面的世界，并不能实现我的梦想。但这里可以，看现场的所有人，他们都和我一样。不只是我，这里所有的人都是追逐星光的热血有梦之士。《创造六六六》开始了，让我们一起。为梦想窒息吧！梦想，梦想，梦想，梦想，梦想！真太疯怪兽应该就隐藏在这些人中，我们要想办法把他找出来，才能找到黑匣子。这么多人，不好找啊！你们找黑匣子吗？你知道黑匣子？知道啊！这次创造六六六的冠军奖品之一就是黑匣子。接下来就由我介绍节目的两位导师，他们是。接下来就由我介绍节目的两位导师，他们是。流行音乐教父，金龙；情歌天后，英姐。王大师，怎么办？需要冠军才能拿到黑匣子。哼，区区一个创造六六六的冠军，老夫还不是手到擒来？觉得这样吹牛皮有意思吗？年轻人，可不要小看老夫。图灵师只是老夫的第三职业，鼓舞也只是老夫的第二职业。第一职业说出来吓死你
，你的第一职业是？广场舞王。大师啊，这是选秀节目，不是老年活动中心。听你的意思。是瞧不起我们广场舞吗？你知道广场舞有多少种舞步吗？你知道四步、八步、十六步、二十四步这些舞步应该怎么跳吗？你敢说最炫民族风、靠马杆、小苹果等上百首曲子的力度吗？这毕竟是年轻人的舞台啊！老夫也曾经是街上最靓的仔。啊！这是不了下了我的狗眼。行吧，能不能拿到黑匣子全靠冯大师了。接下来有请第一组选手登场。大家好，我叫小孔雀。这应该是唱歌选手。我，我最大的愿望就是给大家跳一段街舞。鬼都学了还跳街舞，好伟大的梦想，我给你通过。小女孩勇气可嘉。哥哥鼓励你哦，我最喜欢有梦想的年轻人，加油！太感动了，这是一位身份之间的姑娘，老师们太有同情心了。努力，加油，相信自己，这就是选秀。叫楚生 Sky， 这是哪？肯定是跳街舞的，总算有个正常的选手了。我三岁的时候，父亲就去世，从小我的妈妈就告诉我，穷人的孩子走到家，我这是比赛大赛吗？可是我也有梦想。好感动，好悲催，我给你通过。我也给你通过，小伙子，我要你。我三十五场演唱会，邀请你当嘉宾。<笑>老夫完全被这里的气氛感染，真的太感动了。啊、梦想开始重燃，老夫去准备一下，一定要拿到第一名。呃、努力，相信自己，老夫是最棒的。有请下一位选手。为了梦想，我要尝到吐血。虽然我唱歌不行。但是我爷爷上周去世了。为了帮我完成跳舞的梦想，我妈妈起早贪黑的摆地摊。我女儿为了改善我的颈椎病，给我准备了五十顶帽子。我女儿为了改善我的颈椎病，给我准备了五十顶帽子。太感动了，这就是为艺术献身。这些才是真正的献身。为他们加油！都比惨啊，直接改成故事大会不好吗？看来这回怪兽比想象的还要难搞，已经影响了这里的所有人，连风大师都沦陷了。似乎只有我还保持着清醒。哇，这个造型我喜欢。那是一种超越了时代潮流的打扮，很前卫啊！老儿性感，我爱死了。风大师看来是豁出去了。各位大师好，我带来了新派舞蹈套马杆。舞蹈中，我融入了广场舞和钢管舞的精髓。哎，等等，你们有什么故事吗？没有啊。其实可以有，比如说你的父亲母亲去世，老伴跟人跑了之类的。我是真没有。那无法通过。没有故事的选手，算不上好选手。故事是一位选秀选手的灵魂。你没有灵魂，虽然你很酷。但没有达到我的要求，下一次再来吧。导师说的真好，我们需要灵魂的演绎，说的没错呀。只有精彩的故事才能打动内心。这根本不是创造六六六，这是比惨六六六啊！看来这里的人都受到怪兽影响太深了。如果要救出他们，只能找出怪兽了。我也要去了。你也有很凄惨的故事吗？我的故事可能不精彩。但我有一颗永不放弃的心。老夫纵横江湖几十年，考的是实力，没有特别的故事。我不知道节目组和选手是怎么沟通的。这种人生平淡、家庭幸福、只有实力的选手，凭什么登上我们创造六六六的舞台？作为导师，我很失望
，淘汰。啥？老夫还没有表演就淘汰了？你们这些导师有没有欣赏的眼光？老夫是要成为广场舞之王的男人。来来来，老夫现在就展示一下优美的舞姿，我要完成我的梦想。不！你们不可以剥夺我广场舞的梦想。冯大师失败了，通过赢得比赛，根本无法得到黑匣子了。有请下一位选手。两位导师好。哎，我们好像在哪里见过，你似乎有些熟悉。哦，我知道了，你是每一次创造六六六比赛都会来参加的选手李聪。老师们还记得我？怎么会不记得呢？每次你都是第一轮被淘汰。这次我的表演一定会让你们满意。但愿吧。曾经，我是一个自卑的小胖子。够了，淘汰。英姐，我还没。你的表演烂透了，没有让我有丝毫的感动。自卑的小胖子，有什么可凄惨的？什么嘛，就是。这故事也太平常了，看来连彼此都已经陷入内卷了，真是的话。看来连彼此都已经陷入内卷了，真是的话。老夫竟然被淘汰了，岂有此理！但是老夫不会放弃梦想，加油！努力，来年继续参加创造六六六六。你打我干什么？你被怪兽影响了，自己没发觉吗？有吗？你自己想想你自己的言行表现呢？好像是有点儿。这次的敌人居然如此狡猾，老夫竟然不知不觉间就差点着了道，得赶紧把他救出来了。这里少说也有几百人，我们没有任何线索。怪兽。最有可能就是英姐和金龙那两个导师。不过，我们的目标是黑匣子，只要能找到黑匣子，没必要非要找出这里的怪兽。等我们出去后，让图灵师协会对付这里的怪兽就行。现在的问题是，他们不按套路出牌。老夫空有一身实力，却赢不了比赛，自然就没办法拿到黑匣子。小子，要不你去试试？哦，我不行，我啥才艺也不会啊！怪不得你不受影响，什么意思？根据老夫的观察，这里的怪兽对于那些有梦想、有才艺、有才华的人影响最深。梦想越大，影响也就越大。像你这种啥也不会、啥也不懂、干啥啥不行、混吃等死、选择躺平的饭桶，反而不受影响。我怀疑你在拐着弯的骂我。刚才我在台上的时候，好像看到了此次的奖品，就放在两个导师不远处。我刚才受到影响，没看清楚，不知道有没有黑匣子。小子，哦，你既然不受影响，要不出手过去看看？过去看看可以，不过这个怪兽可是地加级，我打不过。那你去台上确定一下，如果是黑匣子，老夫出手总可以吧？可以。你能再给我一次机会吗？你没有机会了，下去吧。赶紧下一位。再给我一次机会，我努力这么多年，我只想要一个展现我能力的舞台。不要浪费大家的时间，赶紧下去。对不起，我只想下去。够了，这是谁啊？应该是某一位选手吧？这么迫不及待就上台了，这是什么破比赛？明明认真准备的选手。你们连机会都不给，反而卖惨的直接晋级，这是什么道理？那个就是黑匣子吗？年轻人，你跟我们讲道理。这里是故事的舞台，讲道理不嫌幼稚吗？我觉得，你们可以给别人更多展示才艺的时间。够了，我不要你觉得，我要我觉得。如果你没有让人足够心动的故事，就给我滚下去。看来这两人真生气了，可我还没有确定那个是不是黑匣子。滚下去，滚下去！只有真正悲惨的人生，才能在这个舞台绽放光芒。这个不惨，就配不上这个舞台。没有让人落泪的故事，就赶紧滚。保安，把他弄下去。慢着。
，保安，把他弄下去。慢着。其实我，我也有一个凄惨的人生。为了追求艺术，追逐梦想，我一路跋山涉水，朝着灵光城而来。为了参加创造六六六，这一路上我碰到了无数阻挡我梦想的怪兽。为了躲避怪兽的袭击，我曾经带着潜水装置，在河里藏了整整四十个小时。也曾经全身抹上了泥土，在下水道里睡了几个晚上。我还曾经钻进自制的怪兽模型里，假装怪兽企图蒙混过关。太感人了！一样的故事，一样的奇才。你想到这位选手让人如此感动，你真是太棒了！我为你鼓掌。小伙子，你的故事我相信是真的，因为假的故事是没有感情的。当然是真的。这是我刚来到这个世界时候的凄惨经历。后来，我来到了九十九区，还欠着人家五百万的巨款，真是生不如死，痛不欲生。竟然真的是黑匣子！既然黑匣子在这里，就该通知马大师行动了。小伙子，我就没有听过这么惨的经历，我给你通过。你的经历凄惨而不落俗套，必须通过。那么有请下一位选手，赶快下去吧。冯大师，东西确认了，咱们动手。啊，他刚才说啥？这人好奇怪啊！表演还没结束吗？可恶，冯大师呢？你在干什么？怎么还不下去？那个导师，听说这次第一名的奖励是黑匣子，我有些好奇，这黑匣子是干什么用的？这你都不知道？黑匣子。是一个伟大艺术的结晶，这是城主的信物，得到它就会得到城主的信任，甚至成为这里的主人，让众人仰望你，掌控一切，成为最耀眼的存在。下去吧，我很看好你，获得冠军，黑匣子就是你的。谢谢两位导师，我先下去了。大师，啥？什么？这么一会儿就被影响了，我这是又被怪兽影响了。该死的怪兽！已经确定了，那个就是黑匣子。出手吧！既然如此，老夫也出手了。我乃昆原太极古物传人冯大师，苍头鹿尾之辈，还不速速出来与我一战？否则，别怪我出手伤人。我记得你。你不是那个被淘汰的选手吗？我知道你受不了被淘汰的打击，但请你下去。这黑匣子，大师要了。保安，拦住他！保、哦、安、嗯、大师可是古武传人，我自讨苦吃、呃。可恶！年轻人不讲规矩，你们不讲武德。呃呃、这就是古武传人冯大师。一片漆黑，谁把灯关了？欢迎各位参加由一辆凌俊品牌黑牛冠名播出的大型综艺歌舞选秀节目《创造六六六》，我是主持人海少。这，这是最开始的那一幕。这么说，这里的情景。是在不断循环的，除了我之外，没有人察觉到自己陷入了循环当中。把刚才的剧情又重演了一遍，包括导师金鲁和英杰。这么说，这两位导师根本不是怪兽。小胖子呢？那个小胖子李聪呢？你在找我？啊、你什么时候在我背后的？你还要参加创造六六六吗？你记得我？怎么会不记得呢？你是和我一样站上舞台，追求梦想的人呢。请不要停止追求梦想。你看现场的所有人，都是追逐星光的热血有梦之士。这么看来，你就是这里的怪兽。不，请叫我城主大人。你是第一个不受我影响的人类。答应我，留下来。让我们一起为梦想窒息，好吗？抱歉
，我不想窒息，我想呼吸。那你就下地狱吧，在这里，普灵师的能力都被封印，你无法反抗我。啊啊在这里，你不能动用灵力。为什么还会有如此强的攻击力？这是一只地加级怪兽，我的抗拒光环应该能扛住几次它的攻击。吸取了黑匣子，拦住它！黑匣子就在前面，站住！你是放弃梦想的人，你不配站在这个舞台上。垃圾。没有梦想的人和垃圾有什么区别？你这样的人不配活在世上。嘲讽我？你们配吗？哎！这匣子拿到了。可恶！这个迫害我们梦想的人，拦住他！黑匣子里承载了我们的梦想，绝对不能让他拿走。我们的梦想！我们的梦想！自己不动手，怂恿普通人来锤我，这么下去，这群人会被反伤，到时候伤亡会不可估量。化敌为友，听从我的指挥。你曾说过，除了图灵师，这里的人都可以打开这里的门离开。还我的梦想！金龙，如果一款比赛节目都是比谁的身世惨，比谁的经历惨的话，那就失去了比赛的意义了。你身为知名的音乐人。难道你就不想让比赛回归本质吗？你对音乐的热爱又在哪里？现在，给你一个扭转这荒唐的一切的机会，还不快醒过来！我这是没时间解释了，快拿着黑匣子去打开那道门。嗯、我这是没时间解释了，快拿着黑匣子去打开那道门。门打开了，来呀！你们不是要揍我吗？来追我呀！你不能走，你没有梦想，你不配活着。给我站好！都是废物，丢失了梦想的可怜之人，别想活着出去。看你后面，这种骗人的小伎俩，你以为我会上当吗？怎么会？配合的不错，先逃出去。站住！如果敢踏出大门一步，就毁掉这些人全部梦想，让他们从此变成行尸走肉。操、啊！没了梦想，我活着还有什么意思啊？至于我就为了心中的追求而自残，人间不值得，不能实现梦想，下辈子。看到了吧？人一旦失去梦想，就会变成什么模样？你还敢走吗？你真的以为，人如果没有梦想，就什么都不是了吗？错了，梦想是生活的一部分，但不是全部。更何况，这些还是你强加给他们的。那又如何？人总是要用梦想来麻痹自己，来掩盖自己的不易。难道能眼睁睁看着他们从此绝望吗？我救不救？我们走。啊啊、他竟然真的走了！这个迷失自我的人，这个叛徒！既然你弃他们的生命而不顾，那就通通都殒命吧 ！Hello， 惊不惊喜？意不意外？我又回来了。回来了，很好，果然没错，这就是你们人类天生的弱点。为了与自己毫不相干人的生命，把自己置于危险之中，这是何其的愚蠢！愚蠢吗？<笑>你们这群冷血的怪物，又怎么会理解人类的情感？够了，人类的那些情感，我早就研究的很清楚了。你以为创造六六六是为了什么而存在的
还不是为了研究你们人类的情感？研究人类情感？创造六六六开展了无数期，在这个舞台上，我见识了人类各种各样的感情，他们都被完美的记录了下来。毫不夸张的说，我是全天下对人类了解最透彻的怪兽，没有之一。我甚至比你们人类自己还要了解你们。也就说，那个黑匣子。实际上储存了你研究人类情感的资料，不错。只要从根本上研究透了你们人类的情感，怪兽们就可以毫无痕迹的潜伏在人类当中，一举颠覆整个人类世界。不错，只要从根本上研究透了你们人类的情感。怪兽们就可以毫无痕迹的潜伏在人类当中，一举颠覆整个人类世界。这怪兽也变聪明了，幸亏黑匣子我让金龙带出去了。现在，你就该为你的愚蠢付出代价了。拿命来！抗拒光环！竟然是 C 级怪物。别出，休要放肆！幸亏的人终于到了。动手，毙了这孽畜！这里是我的主场，都给我上！是人破坏了我们的梦想。让开！你们这些人都被怪兽蛊惑了，都给我醒醒！庄主任，这些人都失去了理智，怎么办啊？主任，动手吧，不然我们都会被他们无情的攻击的。我能动手？这些人都是平民，都是九十九区的居民，我们协会不能对平民出手，他们只是暂时被迷惑。<笑>愚蠢的人类，果然只要抓住了你们的情感弱点，你们只能任我宰割。我的梦想。啊、主任，你们都醒醒！是我的同胞，你们被怪兽蛊惑了！灭了他们！你这些懦弱的人，你只为了梦想！罢了，手办！注意了，注意了！大家都听我说两句啊！他们，你要再故弄玄虚，别听他的，灭了这些孤灵师！就能实现你们的梦想，灭了他们！都给我住手！你们以为这样就能实现你们的梦想了吗？我告诉你们，不可能！没用的，你阻止不了他们。我对人类的情感了解的最透彻，他们现在都被我用情感操纵了。谈梦想，根本不配！你们就是一群垃圾。没用的东西，醒醒吧！你们这群蛀虫！你敢侮辱我们？我想哭他！我来告诉你们什么是梦想。他们此刻正在被你们压在地上的图灵师们，他们才是一群真正有梦想的人。你们之所以还能生活在城市里面，无忧无虑的谈着梦想，就是因为这些图灵师都在无时无刻的付出。你们觉得你们的梦想很高尚，失败了就会人生灰暗。怨天尤人，而他们呢？他们这些图灵师守护这座城市安全。他们如果失败，将会付出生命的代价。就在几天前，我亲眼看见有十几位图灵师失去性命。他们很多人年龄都比你们小得多。他们是守卫九十九区的英雄，死后却没人知道他们的性命。在你们谈梦想的时候，他们在拼命；在你们因为某件小事而失落的时候。他们已经失去了生命。别听他的，先守护你们的梦想，宰了这些秃灵师。所以你们听明白了吗？梦想是什么？哦、不要听他的，快点行动起来呀、啊！否则你们将彻底堕落，失去梦想。终于是真心明白了。又是什么？那是什么？在做什么？梦想不是哗众取宠。不是扬名立万，在这个时代，你们可以拥有不同的梦想，但在这个时代，你们必须拥有共同的理想，那就是保家卫国。说得好！啊，我们怎么会在这里？这是哪儿啊？我们好
好像被怪兽控制了，是他唤醒了我们。这大喇叭还挺管用，我这变相的嘲讽也能加深我话语感染力。不可能，这怎么可能？你怎么可能唤醒他们？我最了解人类的情感，我明明把他们都控制了，到底是为什么呀？那我来告诉你为什么。你了解的人类情感是片面的，在绝对的大义面前，人类最终的理想都是保家卫国。所以，只要你站在人类的对立面，你就永远无法蛊惑他们。站在人类的对立面，我就永远无法蛊惑他们。不、哦，你错了。明明有很多人类甘愿堕落成童话者，所以什么大义，什么保家卫国，那只是你们这些愚蠢之人的梦想而已。而我，就是要毁灭你们的梦想。放手！啊啊、这个黑匣子储存了你们人类所有情感模式。我会用它制造更多的童话车，你们人类必亡。拦住他，尽一切代价留下黑匣子。交出黑匣子，给我滚！抓住他！啊、主任，这只怪兽速度太快，我们跟不上啊！我特质一足，天赋便是擅长逃跑。我要走，你们谁也拦不住我。嘿嘿嘿，愚蠢的人类，我就喜欢看你们想抓我，但追不上我无奈的样子。林广成，等着毁灭吧！什么？